Okay. Good evening, everyone. Welcome to our channel. Today, we will comparative politics. We will talk about the approach of institutional and new institutional approach. Ke study ko. E video will be able to do this video. We response ka feedback channel. We will show you comparative politics series. Ke continue kora chesta ko. Already, NTA ABC letter result published हुए गए थे। प्रति बार नए एबारो हमारे बेस थे के अने की नेट जीआरए क्रैक कोड़े चे एवं already हमारे जे लाइव क्लास एवं जे कोर्स से कोर्स के इन्दु कंटिन्यू हो गए थे। शे कोर्स सर में बारे जानते का ले तुमरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डिटेल्स पे जावे शेखान थे के चेने नीते पार बे। काजे शोमानों Comparative politics ba tulona bolo rajni. Sadharan lato amra jokhon two or more than two, dui ba tar odhi desher shashon bebosta regime system er bolte compare kore thak. Compare bolte jokhon amra duoto desh ba duer beshi desher bolte kiki similarities royeche. কি ডিসিমিলারিটিস রয়েছে মিল কি কি রয়েছে পার্থক্য কি রয়েছে সেগুলোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি সেটাকে কিন্তু কম্পারেটিভ পলিটিক্স বলে চিহ্নিত করা হয় অর্থাৎ पॉलिटिकल সায়েন্সে কম্পারেটিভ পলিটিক্স এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে দুটো বা তার অধিক দেশের শুধুমাত্র गवर्नमेंट বা সরকারের মধ্যে যে সিমিলারিটিস এন্ড ডিসিমিলারিটিস খুঁজে বের করা হয় তা কিন্তু নয় বরং কম্পারেটিভ পলিটিক্সে আমরা দুটো দেশের কালচারের মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারি দুটো দেশের জনগণ কেমন তার মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারি আবার দুটো দেশের পলিটিক্স কেমন তার মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারি অর্থাৎ কম্পারেটিভ পলিটিক্স কিন্তু একটা ওয়াইডার একটা বিভক্তর ক্ষেত্র অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যে কম্পারেটিভ পলিটিক্সের সাথে কম্পারেটিভ गवर्नमेंटের মধ্যে একটা ডিফারেন্স রয়েছে সেই distinction ta kintu amader ke mathay rakhte hoy ebong ei comparative politics study korar khetre amra bibhinno dhoroner approach ba dishtibhongir kintu ullekh peye thaki prothome amader ke ektu shongkhepe bujhte hobe approach kotha tir ortho ki jeti ke amra banglate drishtibhongi boli approach shobdo tir ortho holo different kind of opinion orthat বিভিন্ন ধরনের different kinds of opinion বিভিন্ন ধরনের যে মতামত তাকে কিন্তু অ্যাপ্রোচ বলা হয় একটা আমরা সাধারণ বা একটা জেনারেল एग्जांपल দিই আমাদের সমাজে প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু different different opinion থাকে অর্থাৎ different দৃষ্টিভঙ্গি বা অ্যাপ্রোচ থাকে सपोज ধরলাম কেউ মনে করে যে সকাল বেলায় ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে সকাল বেলায় পড়াশোনা করা স্টাডি করা অনেকটা ভালো আবার কিছু স্টুডেন্টের ধারণা যে না রাতে পড়াশোনা করা অনেক ভালো অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দুটো আলাদা আলাদা কিন্তু অপিনিয়ন রয়েছে পড়াশোনা করার টাইমের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি কম্পারেটিভ পলিটিক্সও কিন্তু যারা থিংকারস যারা কম্পারেটিভ পলিটিক্স নিয়ে গবেষণা করে তাদের মধ্যে কিন্তু डिफरेंट কাইন্ডস অফ অপিনিয়ন রয়েছে কিছু থিংকারস কম্পারেটিভ পলিটিক্সের আলোচনায় কালচার এর সাথে পলিটিক্স এর যে সম্পর্ক সেটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেন যাদেরকে আমরা पॉलिटिकल কালচার অ্যাপ্রোচে করব আবার কিছু থিংকারস রয়েছে যারা ইনস্টিটিউশনের উপর কম্পেয়ার করাকেই বেশি গুরুত্ব দেয় যে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচটি আজকে আমরা দেখার চেষ্টা করব আবার কিছু থিংকারস রয়েছে যারা আবার কি করে না কম্পারেটিভ পলিটিক্স এর মূলত পলিটিক্স এর সাথে ইকোনমিক যে রিলেশন সেটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করে থাকে অর্থাৎ কম্পারেটিভ পলিটিক্সও কিন্তু বিভিন্ন অপিনিয়ন বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ কিন্তু রয়েছে এই যে কম্পারেটিভ পলিটিক্সের অ্যাপ্রোচগুলো রয়েছে এগুলোকে আমরা বেসিক্যালি প্রধানত দুটো ভাগে বিভক্ত করব অর্থাৎ এই যে কম্পারেটিভ পলিটিক্সে যে डिफरेंट কাইন্ডস অফ অপিনিয়ন রয়েছে डिफरेंट অ্যাপ্রোচগুলোকে আমরা ব্রড সেন্সে বেসিক্যালি দুটো ভাগে বিভক্ত করব একটা ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ আর একটা মডার্ন অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ একটি হলো ट्रेडिशनल ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গি আরেকটি হলো মডার্ন বা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি আমরা প্রথমে যে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ বা প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিটি অধ্যয়ন করব 
এটাকে কিন্তু আমরা ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচের মধ্যেই ফেলব সাধারণত কম্পারেটিভ পলিটিক্সে যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলি প্রথম দিকে এসছিল প্রথম পর্বে এসছিল এবং যে অ্যাপ্রোচগুলোতে ট্র্যাডিশন নর্মস ভ্যালু মূল্যবোধের অধিক প্রাধান্য ছিল সেগুলোকে ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ বলা হয় অর্থাৎ ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচগুলো কিন্তু অনেকটা নর্মেটিক অ্যাপ্রোচ যেখানে ভ্যালু নর্মসের কিন্তু একটা প্রায়োরিটি একটা আধিপত্য কিন্তু থাকবে যেমন উদাহরণ হিসাবে আমরা হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচের কথা বলতে পারি লিগাল অ্যাপ্রোচের কথা বলতে পারি আবার ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচেরও কথা বলতে পারি যেগুলো ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ অপরদিকে যে অ্যাপ্রোচগুলো টোয়েন্টি সেঞ্চুরির পরে পপুলার হয়েছে কম্পারেটিভ পলিটিক্সের স্টাডিতে যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলোতে নর্মস ভ্যালুর পরিবর্তে মূলত এম্পেরিক্যাল স্টাডি অভিজ্ঞতামূলক আলোচনা কম্পেয়ারের উপরে বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে সেগুলোকে আমরা মডার্ন অ্যাপ্রোচ বলতে পারি অর্থাৎ আমরা যে নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচটি দেখব আজকে সেটি কিন্তু একটি মডার্ন অ্যাপ্রোচের উদাহরণ হবে অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে বিষয়গুলো দেখলাম সেটাকে যদি আমরা সামাপ বা সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করি এটাই দাঁড়াচ্ছে যে সিপি বা কম্পারেটিভ পলিটিক্স কথাটার অর্থ হচ্ছে যখন আমরা দুই বা তার অধিক দেশের শাসন ব্যবস্থা রাজনীতি দুই বা তার বেশি দেশের কালচার সোসাইটির মধ্যে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করি কম্পেয়ার কথাটার অর্থ শুধুমাত্র যে ডিফারেন্স খুঁজে বের করা তা নয় ডিফারেন্স পার্থক্যের সাথে সাথে দুটো দেশের মধ্যে সিমিলারিটিস বা মিলগুলো কি রয়েছে সেটাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করি সেটাকে কম্পারেটিভ পলিটিক্স বলে চিহ্নিত করা হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে কম্পারেটিভ পলিটিক্সের সাথে কম্পারেটিভ গভর্নমেন্টের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে কারণ কম্পারেটিভ গভর্নমেন্ট শুধুমাত্র দুটো দেশের সরকার বা গভর্নমেন্টাল সিস্টেমের মধ্যেই কম্পেয়ার করে বাট কম্পারেটিভ পলিটিক্স কিন্তু একটা অনেক বেশি ওয়াইড ক্ষেত্র কম্পারেটিভ পলিটিক্স আমরা যখন স্টাডি করি সেখানে আমরা দেখি যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রোচ রয়েছে অ্যাপ্রোচ মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওপিনিয়ন অর্থাৎ কম্পারেটিভ পলিটিক্সের এই যে অ্যাপ্রোচগুলো রয়েছে এগুলোকে মূলত প্রধানত দুটো ভাগে আমরা বিভক্ত করে আলোচনা করি একটি ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ অপরটি হলো মডার্ন অ্যাপ্রোচ প্রথম দিকে যে অ্যাপ্রোচগুলির জন্ম হয়েছিল যে অ্যাপ্রোচগুলোতে নর্মস নর্মস ভ্যালু এই জিনিসগুলো মূল্যবোধকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো সেগুলোকে ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ বলা হতো কিন্তু টোয়েন্টি সেঞ্চুরির পরে যে অ্যাপ্রোচগুলো আসছে কম্পারেটিভ পলিটিক্সের স্টাডিতে সেখানে কিন্তু নর্মসের পরিবর্তে এম্পেরিক্যাল কম্পেয়ার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তুলনা করা এই বিষয়গুলোকে প্রায়োরিটি দেওয়া হলো যেমন নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ আমরা প্রথমে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ বা প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিটি সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করি ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ বা প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি কথাটির মধ্যেই কিন্তু উত্তরটা লুকিয়ে রয়েছে এটা একটা ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ প্রথম দিকের দৃষ্টিভঙ্গি যখন কম্পারেটিভ পলিটিক্স সাবজেক্টটা জনপ্রিয় হলো তখন এ প্রথম দিকে কিন্তু আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিটা দেখতে পেতাম এবং আমরা দেখতে পাই যে নাইনটিন থার্টিজের পরেই কিন্তু কম্পারেটিভ পলিটিক্সের আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গিটার উদ্ভব হয়েছিল এবং নাইনটিন ফিফটিজের দিকে কিন্তু এই কম্পারেটিভ পলিটিক্সের ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ এমফাসাইসেস অন ইনস্টিটিউশন ফর্মাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড এজেন্সি অফ গভর্নমেন্ট প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত প্রতিষ্ঠানের উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে বিশেষ করে ফর্মাল ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ সরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে গভর্নমেন্টের যে এজেন্সিগুলো রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ কম্পারেটিভ পলিটিক্সে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ কি করে বিভিন্ন দেশের ফর্মাল ইনস্টিটিউশন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কম্পেয়ার করে থাকে অর্থাৎ আমরা যদি এখন ইন্ডিয়ার সুপ্রিম কোর্টের সাথে ইউএসএর সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে কম্পেয়ার করি তাহলে এটাকে আমরা অবশ্যই ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচে ফেলতে পারব কারণ সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে একটা ফর্মাল ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ এটা একটা ফর্মাল স্ট্রাকচার এবং আমি দুটো দেশের ফর্মাল ইনস্টিটিউশনের মধ্যে কিন্তু কম্পেয়ার করছি তাহলে এক কথায় আমরা বলতে পারি যে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ কিন্তু শুধুমাত্র ফর্মাল ইনস্টিটিউশনকে আলোচনা করে ফর্মাল ইনস্টিটিউশনের মধ্যেই কম্পেয়ার করে 
ফরমাল ইনস্টিটিউশন বলতে गवर्नमेंटের যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে गवर्नमेंटের যে বিভিন্ন অফিস রয়েছে ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট হতে পারে পার্লামেন্ট হতে পারে রাজ্য বিধানসভা হতে পারে অর্থাৎ স্টেট লেজিসলেচার হতে পারে এগুলোকে আমরা ফরমাল ইনস্টিটিউশন বা এজেন্সি অফ गवर्नमेंट বলে চিহ্নিত করতে পারি এই কম্পারেটিভ পলিটিক্সে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ 1970s পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই কম্পারেটিভ পলিটিক্সে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ এটার জন্ম হওয়ার ক্ষেত্রে এটার উদ্ভবের পেছনে দুজন ব্যক্তির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য একজনের নাম হচ্ছে লর্ড জেমস ব্রাইস আরেকজনের নাম হলো লরেন্স লওয়েল পরবর্তী সময় আমরা দেখতে পাই কার্ল ফ্রেডরিক হারমান ফাইনার এদের হাত ধরেও কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ অনেক বেশি পপুলারিটি গেন করেছে লর্ড জেমস ব্রাইসের বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে দ্য আমেরিকান কমনওয়েলথ পাবলিশড ইন আঠেরোশো অষ্টআশি মডার্ন ডেমোক্রেসি পাবলিশড ইন নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান লরেন্স একটা মেজর ওয়ার্কস হলো পাবলিক ওপিনিয়ন অ্যান্ড পপুলার গভর্নমেন্ট এছাড়া পরবর্তীকালে হারমান ফাইনারের হাত ধরে তার থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস অফ মডার্ন গভর্নমেন্ট এছাড়া কার্ল ফেডারিকের কনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেসি এই বইগুলো তো ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচের কিন্তু আমরা উল্লেখ বা মেনশন কিন্তু পাই তবে এই ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচের কিছু লিমিটেশন বা ড্রব্যাক রয়েছে যেমন উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে এই ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ শুধুমাত্র ফর্মাল স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ গভর্নমেন্টাল এজেন্সি নিয়ে আলোচনা করে গভর্নমেন্টাল এজেন্সির মধ্যেই কম্পেয়ার করে কিন্তু একটা সোসাইটিতে ফর্মাল স্ট্রাকচারের সাথে সাথে অনেক ইনফর্মাল অর্গানাইজেশনও কিন্তু থাকে যেমন আমাদের সমাজে কিন্তু দেখতে পাই আশেপাশে অনেক এনজিও রয়েছে অনেক ক্লাব রয়েছে যেগুলো ইনফর্মাল এজেন্সি কিন্তু সেগুলো একটা ইনস্টিটিউশন এবং সোসাইটিতে সেই ইনস্টিটিউশনগুলোরও কিন্তু রোল রয়েছে অর্থাৎ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ ইনফর্মাল সোসাইটি বা আমাদের ইনফর্মাল অর্গানাইজেশনসগুলোর যে রোল কি সমাজে সেটাকে ইগনোর করেছে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করেনি এবং ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচের আরেকটা ড্রব্যাক হচ্ছে যে এখানে ইনস্টিটিউশনকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচে মনে করা হয় যে ইনস্টিটিউশন হ্যাভ অ্যান অটোনমি ইনস্টিটিউশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এবং এইভাবে কি করে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচের থিঙ্কার্সরা রোল অফ ইন্ডিভিজুয়াল মানুষের ভূমিকাকে রেস্ট্রিক্ট ছোট করে দেখে কিন্তু আমরা যদি একটু দেখি লক্ষ্য করি একটা সমাজে একটা সোসাইটিতে ইনস্টিটিউশন কেন তৈরি হয় মূলত ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি বা মানুষের জন্য মানুষ না থাকলে এই ইনস্টিটিউশনের কোনো রকম গুরুত্বই থাকে না কিন্তু এই ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচে ইনস্টিটিউশনকেই বড় চোখে দেখা হয়েছে ব্যক্তি বা ইন্ডিভিজুয়ালের তুলনায় এই যে বিভিন্ন ড্রব্যাক রয়েছে তাই জন্য কিন্তু নাইনটিন সেভেন্টিজের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচকে অনেকেই ক্রিটিসাইজ করেছে যেমন আমরা এক্সাম্পল হিসাবে রয় ম্যাক্রিটিসের নাম বলতে পারি ডেভিড ইস্টনের নাম বলতে পারি যেমন রয় ম্যাক্রিটিস বলছে যে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ একটা মনোগ্রাফিক স্ট্যাটিক অ্যাপ্রোচ একটি একমুখী আলোচনা করে এবং এটা একটা এথনোসেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ শুধুমাত্র ওয়েস্টার্ন ফোকাসড ইউরোপের দেশগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে পশ্চিমী দুনিয়াকেই গুরুত্ব দিচ্ছে কিন্তু আমাদের পৃথিবী তো শুধুমাত্র এথনোসেন্ট্রিক নয় শুধুমাত্র ইউরোপ নিয়ে তৈরি নয় এখানে এশিয়া আফ্রিকারও অনেক দেশ রয়েছে সেই সমস্ত এশিয়া আফ্রিকার দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বা ফর্মাল এজেন্সিগুলোর মধ্যে কিন্তু কম্পেয়ার করা হয়নি এবং আমরা লক্ষ্য করে যদি দেখি ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচের যারা থিঙ্কার্স ব্রাইস লওয়েল হারমান ফাইনার তাদের আলোচনা বা তাদের ডিসকাশনসগুলো কিন্তু ইউরোসেন্ট্রিক ছিল ওয়েস্টার্ন ফোকাসড কিন্তু ছিল এবং স্বাভাবিকভাবে ডেভিড ইস্টনও কিন্তু এই ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচকে ক্রিটিসাইজ করেছে কারণ এটা শুধুমাত্র ফর্মাল স্ট্রাকচার নিয়েই কিন্তু ডিসকাশন করে এইরকম বিভিন্ন সমালোচনা হওয়ার জন্য পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচে কিছু মডিফিকেশন কিছু পরিবর্তন আসে এবং একটা নতুন আপডেটেড ভার্সান হিসাবে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ আত্মপ্রকাশ করছে যে অ্যাপ্রোচটাকে নিউ ইনস্টিটিউশনাল ইজম বা নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ বলে চিহ্নিত করা হয় 
যেটাকে আমরা বাংলাতে নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলি এবং উল্লেখযোগ্য ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচটা কিন্তু একটা ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ ছিল এবং সেটাকে সমালোচনা করার জন্য তারই একটা নতুন ভার্সান আসছে নিউ ইনস্টিটিউশনালিজম এবং এই নিউ ইনস্টিটিউশনালিজম কিন্তু অবশ্যই একটা মডার্ন অ্যাপ্রোচ এটা একটা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই মডার্ন অ্যাপ্রোচ হিসাবে নিউ ইনস্টিটিউশনালিজম এমার্জ করেছে আমেরিকাতে প্রথম নাইনটিন এইটিজের দিকে উনিশশো আশি নাগাদ আমরা দেখতে পাই দুজন বিখ্যাত থিঙ্কার্স জেমস জি মার্চ এবং জোহান পি অলসেন মার্চ এবং অলসেন কিছু লেখা রচনা করছেন তাদের কিছু বই পাবলিশ হচ্ছে যেমন দ্য নিউ ইনস্টিটিউশনালিজম অর্গানাইজেশনাল ফ্যাক্টরস ইন পলিটিক্যাল লাইফ এছাড়া তাদের বিখ্যাত বই মার্চ অ্যান্ড অলসেনের রিডিসকভারিং ইনস্টিটিউশন দ্য অর্গানাইজেশন বেসিক অফ পলিটিক্স নাইনটিন এইটটি নাইন অর্থাৎ এইটিজের দশকে মার্চ এবং অলসেনের হাত ধরে নিউ ইনস্টিটিউশনালিজম জনপ্রিয় হয়েছে নিউ ইনস্টিটিউশনালিজমের মূল বক্তব্যটা কি এটা মূলত ওই ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচের যে ড্রব্যাক বা লিমিটেশনগুলো ছিল সেগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করছে নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ বলছে যে ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠান আমাদের সোসাইটিতেই অবস্থান করে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান সমাজের অন্তর্গত একটি বিষয় স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউশনের সাথে সোসাইটি বা সমাজের একটা কিন্তু রিলেশন বা সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ ইনস্টিটিউশনের সাথে সমাজের কিন্তু একটা রিলেশন থাকবে এই বিষয়টাকে নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ তুলে ধরার চেষ্টা করে সেকেন্ড যে বিষয়টার উপরে নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ গুরুত্ব দিল সেটা হচ্ছে কি ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচে ইনস্টিটিউশনকেই অটোনমি বলে চিহ্নিত করা হতো প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে করা হতো যে ইনস্টিটিউশন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এবং এইভাবে ইন্ডিভিজুয়ালের রোলটাকে রেস্ট্রিক্ট করা হয়েছে বাট নিউ ইনস্টিটিউশনালিজমে বলা হচ্ছে যে ইনস্টিটিউশনের সাথে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিরও সম্পর্ক রয়েছে যেমন সোসাইটির সাথে ইনস্টিটিউশনের সম্পর্ক রয়েছে তেমনি ইনস্টিটিউশনের সাথে ইন্ডিভিজুয়ালেরও কিন্তু সম্পর্ক রয়েছে ব্যক্তিরও সম্পর্ক রয়েছে কারণ ব্যক্তির জন্যই প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয় ব্যক্তি যদি কোনো ডিমান্ড করে সে ডিমান্ডটা কিন্তু সে কোনো ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠানে গিয়েই করে থাকে ব্যক্তি না থাকলে ইনস্টিটিউশন তার রিলেভেন্স বা কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ আমাদের এই পরিবেশে প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজের সম্পর্ক রয়েছে আমাদের এই পরিবেশে প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় মানুষের জন্য সর্বোপরি আরেকটা তিন নম্বর বিষয় হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ কিন্তু ইনফরমাল যে স্ট্রাকচারগুলো রয়েছে ইনফরমাল যে অর্গানাইজেশনসগুলো রয়েছে সমাজের এই ইনফরমাল ইনস্টিটিউশনসগুলোকেও কিন্তু গুরুত্ব দিল যেখানে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ কী করতো শুধুমাত্র ফর্মাল স্ট্রাকচার গভর্নমেন্টাল এজেন্সিগুলোকেই কম্পেয়ার করত বাট নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ বলছে একটা সোসাইটিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অনেক ইনফরমাল ইনস্টিটিউশন থাকে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও থাকে সমাজে সেগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে আমাদেরকে সেই সমস্ত ইনফরমাল ইনস্টিটিউশনের যে রোল সেগুলোকেও বুঝতে হবে সেগুলোর মধ্যেও কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করতে হবে অর্থাৎ নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ মার্চ ও অলসেনের হাত ধরে জনপ্রিয় হলো যেখানে বলা হলো যে আমাদের সোসাইটিতে ইনস্টিটিউশনের একটা ভূমিকা রয়েছে ইনস্টিটিউশনের সাথে ইন্ডিভিজুয়াল এর যেমন রিলেশনস রয়েছে এবং এটা সোসাইটির উপরে ডিপেন্ডেন্ট এবং আমরা দেখতে পাই যে এই নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ অনেকগুলো স্ট্রিম বা অনেকগুলি শাখাতে বিভক্ত যেমন নিউ ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রোচ তিনটি ব্রাঞ্চে বর্তমানে বিভক্ত হয়ে পড়েছে রেশনাল চয়েস ইনস্টিটিউশনালিজম সোশিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউশনালিজম এবং হিস্টোরিক্যাল ইনস্টিটিউশনালিজম তিনটি ভাগে আমরা বিভক্ত করতে পাই এছাড়াও থেডা স্কচফল তিনিও একজন নিউ ইনস্টিটিউশন নিউ ইনস্টিটিউশনালিজমের থিঙ্কার তার একটা বিখ্যাত গ্রন্থ হল স্টেট অ্যান্ড সোশ্যাল রেভলিউশন পরবর্তীকালে তোমরা ফিডব্যাক যদি দাও বা তোমাদের ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে বা তোমরা কম্পারেটিভ পলিটিক্স আর কী কী অ্যাপ্রোচ করতে চাও বা কী কী টপিক পড়তে চাও তোমাদের ওপিনিয়নের উপর ভিত্তি করে আমি পরবর্তীকালে আরও বিভিন্ন ভিডিও পাবলিশ করব থ্যাংক ইউ